<笑>えー、皆さんこんばんは、ワイワイニュース山崎です。今日は2017年の1月の30日月曜日ですね、時間が午後8時10分ということで、比較的早い時間に、えー、放送開始できました。あーということで今日は月曜日のワイワイニュースライブ、えー、っと通算で2172回目ですね、えー、ということですで。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本と米国は2つの点で共通していると、共に法治無法国家であり、極右ファシストが最高権力,権力者についていると。今日は完結版ということですね。で昨日の、まあ、日曜日の英日語バイリンガル放送のメインテーマもこれだったんですけど、まあ、時間の都合上ですね、えー、1と2に分けて、えー、昨日は1の方を取り上げたんですけど今日は完結編ということで1プラス2ということで、えー、今日のメインテーマを取り上げました。えー、と土山純一さんですね、いつもいつもありがとうございます、コンティニューコインが2枚と、お茶が6杯ですね、それから天国からさん、コンティニューコインですね、ありがとうございます、そして白熊あスタンプですね、えー、とただいま配信中と、天国からさんですね、はい、それから、あ砂ずきんさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。日本と米国は2つの点で共通していると、共に無法国家であり、極右ファシストが最高権力者についていると、完結編ですね。ルメレアさん、コンティニコインですね。それからサイダリアさんがお茶ですね。えー、お茶が2杯と。それからルナレアさんがお茶が2杯と。こういうことですね。ルナレアさん、コンティニコイン1枚とお茶が123倍、3倍ですか。ありがとうございます。えー、っと、最初ですね、今日の放送の最初は、あ皆さんからのコメントを紹介したいということなんですね。で、一番最初は、あシュウさんのお1月26日付の放送の途中でコメントしていただいたものですね。世の中に流されないためのしっかりとしたアンカーをこのライブで学び、広げていきましょうと。こういうコメントでしたね。ありがたいですね。それから1月の29日、えー、信用創造特権剥奪吉幸さんのコメント、動画初めて明かされる、えー、安倍憲法解約の根本的な危険性、山崎康彦氏、いい申し立てと。こういうことで、これは、えっと、去年、一昨年か2015年ですね、えー、当時やってました異議申し立てネットという中で、まあ、私の方で、えー、特別の緊急提案ということで、えー、2つのですね、えー、でっち上げ、えー、衆議院の解散権は首相の専権事項であるという歴代自民党政権が。あ大そう言って、憲法違反をして、えー、衆議院を自分たちの都合のいいときに解散して、莫大な税金を使って、えー、総選挙に臨み、総選挙を強行し、そして、えー、政権与党,与党が持つあらゆる権力、利権、特権、えー、不正選挙等と同意してやれば、あ選挙に勝つのは当たり前だと。それと、歴代内閣にはあ、憲法上ですね、憲法41条と憲法73条の規定によって、えー、法律の、法案の規範権も、国会の提出権もないんだと。この二つ、えー、これこそ今、あのー、自民党政権、安倍事故、ファシト政権を打倒するための最大の武器になるよという、えー、っと緊急の訴えをしたんですね。<笑>東京の稲子さん、初見です。平成の治安維持法共謀罪、絶対反対ということですね。だから砂月にさん、コンチニコイン2枚ですね。だから前に来た時もそうでしたが、ネットワークがとても不安定ですねという、おしりごうさん。ネットワークがあ不安定というのはどういうことなんですかね。
映像とか音声が途切れ,途途切れになるということなんですかね。東京の稲子さん、コンティニューコインですね。それからサイダリアさんがコンティニューコイン。ルナリアさんがお茶が3倍ということですね。サイダリアさんがお茶ということですね。東京の稲子さんがコンティニューコインですね。えー、ということで、皆さんのコメントを今紹介してますね。えー、っと、周さん。東京に南部さん、お茶がすごいですね。これですね、周さん。それと、よしゆきさん。これは2015年の5月かなに、えー、とツイキャスで、えー、映像を発信したものですね。異議申し立てネットワーク。それから、周平さん。自民憲法改正草案54条にあえて書き入れているのは現憲法に存在していないことの何よりの証しと首相の解散権は専権事項という矛盾ということですね。首相には内閣の解散権がないんですよ。国会自体にあるんですよ。このことを誰も言わないと。憲法学者も言わないと。野党政治家も言わないと。大手マスコミももちろん言わないと。それから、吉幸さん、自民党が主張してきた衆議院の解散権は首相の専権事項は憲法41条、国会は国権の最高機関だと唯一の国の唯一の立法機関であるに違反する憲法違反であり、大嘘だとこういうことですね。そういうことなんです。大嘘なんです。それと、えー、吉行さん、5つの理念は変えられないドイツ憲法改正、ドイツ憲法改正がドイツでは58回なのに日本は0回、これっておかしいよと、争点憲法改正、ハフィントンポストですね。ドイツ憲法58回改正されていると、日本は0回だと、0回だと。だ憲法改正しないでえー、いわゆる、えー、法律を変えちゃうんですよね。今日のメインテーマで出てきますけど、憲法改正をしないで、そのまま残して。えー、関連法案を勝手に変えちゃうというのが歴代自民党内閣のやってきたことです。怒り慎二さん、怒り慎二さんですね、無茶、共謀罪、水道法改悪、民営化の上で安倍一家をぶち込めということですね、刑務所にぶち込めたということですね、それから吉行さん、ただいま配信中、ロスチャイド金融支配からの解放を解く。山崎市民革命理論は世界救済の最も実際的な最先端理論ではないでしょうかと普通の市民が目覚めれば可能な理論なのですと、えー、作曲家の高橋義弘さんの言葉を取り上げてくれてますねそうなんです普通の市民が目覚めれば世界規模で市民革命というのはできるんですよねあマイナス8ちょっと一部削りましたけどということですねそれから今日の映像ですけどこれは面白いですねいわゆる総統閣下は訂正伝伝を正当化するつもりですいう例のパロディ映画ですね。これの最新版です。これぜひ見てください。
要するに安倍晋三が、訂正うんぬんという、うんぬんを読めないで、でんでんという大きい声で、国会で答弁したということのパロディで、えー、相当国家ヒットラーは、訂正でんでんはあくまでも正しいんだと。おだから憲法改正をしろというところまで行っちゃってるんですね。シカゴさん、コンティニコインありがとうございます。コメントよろしくお願いします。そして今日のメインテーマですね。完結編ですね。えー、と昨日の英日語放送の続きというか完結版です。テーマ。日本と米国は2つの点で共通していると。共に無法国家であり。極右ファシストが最高権力者についているという共通点があるとでまず憲法違反が当たり前の無法国家日本ということで、えーえーえー、1234456か6つあ567つ7つ挙げたんですね無法国家日本1自民党政権は憲法のどこにも規定されてない国債発行による借金する権限を財,法財政法を勝手に改正して政府財務省が国債を発行して借金できるようにしたとだから本来だったら日本国憲法のどこにも規定されてないということであれば憲法を改正してこの条文を追加するとこういうことをしなくちゃいけないですねドイツみたいに58回も憲法を改正したと。日本の場合は憲法は一切改正しないと、例外だと。で、都合が悪いから、関連法案としての財政法を勝手に、えー、改正しちゃうんですね。で、この場合は、国の借金する権限というのは、どこにあるんですかと、議会にあるのか、あるいは政府にあるのかと、そのことを日本国憲法は一切規定してないんですね。ですから今言いましたように、日本国憲法が規定してなければ、憲法を改正して、えー、国の借金する権限は国会にあるとか、あるいは国の,国の借金する権限は政府にあるとか、こういう憲法をの条文を付け,加えない付け加えないといけないんですけど、歴代自民党政権というのは、日本国憲法は一切改正しないで、関連法案、この場合は財政法という関連法案を勝手に改正したんですね。そして政府財務省が国債を発行して借金できるように勝手にしたということでしたね。で、財政法の第7条、国は国庫金の水筒上必要とあるときは財務省証券を発行し、または日本銀行から一時借金入金をなすことができるとこういうふうに勝手に自民党政権がこの財政法を第7条を勝手にこういうふうに改正しちゃったということですねですから内閣が内閣には法律の批判権も国会への提出権もないということでこういう財政法を勝手に自分たちで改正して都合のいいように改正してで、国会に提案して、数の力で成立させたということ自体が憲法違反だというふうに私言ってるんですけど、まさにその典型がこれなんですね。で、2つ目、同じようなことです。憲法にのどこにも規定されてない貨幣発行権。貨幣発行の権利はどこにあるんですかと、政府にあるんですかと、議会にあるんですかと。あるいは中央銀行の日銀にあるんですかそういう規定が一切日本国憲法にはないわけですね。ですから、あその場合は国民の間で広範な議論を経て、国会で、えー、海兵発行権は政府にあると、あるいは議会にある、あるいは日銀にあると、こういう条文を入れないといけないんですけど。歴代自民党政権は日本国憲法は一切改正しないで関連法案の日銀法を改正したんですね。で、この日銀法の第46条で日本銀行は銀行券を発行すると
という条文を入れちゃったんですね。で、それで憲法に一切書けれてないことが、関連法案の、関連法案を自民党内閣が勝手に、えー、法,法律、法案をでっち上げて、国会に提案して、数の力で、えー、成立させる。こういうのがこの日銀法の改正なんですね。で、それ以来、日銀が貨幣の発行権を独占的に行うというふうになってですね。ですから、無法国家。憲法は完全に無視され。憲法が無視され、関連法案を勝手に都合のいいように、えー、書いちゃうと。あるいは自分たちで法律を出ち上げちゃうと。こういうことをずっとやってきたのは自民党政権、自民党内閣なんですね。で、3つ目、日本がいかに無法国家なのか。3つ目、憲法の規定で、まあ、今,今まで言いましたように、衆議院の解散権は国会自体にあるにもかかわらず、自民党政権は衆議院の解散は首相の専権事項と憲法違反の大嘘をついて、党利党略で衆議院を解散して総選挙を強行して常に選挙に勝利してきたんだと。日本国憲法第41条には国会は国権の最高機関でと規定されている。すなわち国会は他の2つの国権である内閣と最高裁判所の上位に位置していることを言っている。従って国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、あー国権の最高機関で国会を勝手に解散できるはずなんかないわけですよね。戦後の歴代内閣が、これ自民党内閣と、あるいは例外的な1974年ですか、8ヶ月しか続かなかった細川非自民、非共産内閣。そして2009年から3年続いた民主党内閣。これも含めてですね、歴代内閣が自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙を実施してきたことは憲法違反であると。内閣が衆議院を解散して実施した全ての総選挙は無効なんだと。こういうことですね。4番目。これは内閣には法案の規範,規範権も国会の提出権もないという、憲法の規定でそういうふうになっているにもかかわらず、歴代内閣はほとんどの法案を自ら起案して、閣議決定し、国会に提案し、形の上の議論を経て、最後は数の力で成立させてきたんだと。で、日本国憲法第41条には、国会は国の唯一の立法機関であると規定されている。したがって、法律の起案と国会の提出は、国会と国会議員の職務なんですね。内閣の職務ではないんですね。さらに、日本国憲法第73条、内閣の職務には、法律の規範と国会の提出は規定されてないんです。憲法73条の内閣の職務には7つあるんですけど、その中に法律の規範とか国会の提出っていうのは職務の中に入ってないと。従って内閣は法律の規範と国会の提出はできないんですね。歴代内閣が法案を自ら規範し、閣議決定し、国会に提出して整理させ、執行してきた全ての法律は憲法違反であり、無効なんだと。いうことなんですねで5番目、えー、独立した憲法裁判所が存在しない日本では、憲法の番人は存在せず、法令審査権を唯一与えられた最高裁判所は、歴代自民党政権による憲法無視、憲法違反を黙認、容認し、自民党政権による重大な憲法破壊に加担してきたんだと。日本国憲法第81条には最高裁判所は一切の法律規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限、法令審査権を持つ終身裁判所であると規定していると。すなわち日本の最高裁判所は憲法によって憲法の万人の役割を与えられているか、日本の最高裁判所が戦後一貫して行ってきたことは歴代自民党内閣の憲法無視、憲法違反、憲法破壊を黙認容認してきたことであり、憲法の万人どころか憲法の破壊者であったんだと。6番目、日本の最高裁長官の任命権は内閣が持っていると。憲法第4条、4条ですね、えー。日本には三権分立の原則は存在しないんだと。日本国憲法第、あ、6条か。6条第2項に
、えー、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると規定していてすなわち日本では最高裁長官の任命権は内閣にあるとしたがって3件国会内閣最高裁の位置関係は三者が独立し分離する三権分立ではなく最上位に国会その下に内閣その下に最高裁判所が位置する縦系列となっている日本の最高裁判所は憲法の万人の役割を放棄して歴代自民党政権と米国支配階級の意向に沿った判決しか出さない番犬で,でしかない理由はここにあるんだということですねで7番目日本のすべての政治家と官僚には日本国憲法を尊重し遵守する義務が課せられているが罰則規定がないために誰も守らず逆に憲法を破壊しているんだと日本国憲法第99条には天皇または摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと期待されているがなぜ安倍首相新造事項内閣をはじめとする歴代自民党内閣は憲法改正の偽名のもとで日本国憲法を無視し違反し破壊して戦前の大日本帝国憲法に差し替える策動が可能となったのそれは日本国憲法第99条の規定の中に憲法を尊重し擁護する義務に違反した全ての公務員に対する罰則規定がな全くないからだということなんですね。えー、吉行さんですね。ペッパーディブフレーム、コンティニューコインですね。からお茶配信ありがとうございます。よろしくお願いします。からただいま配信中、今日のメインテーマをーリツイートしてみましたね。だからシカゴさん、内閣の提案法案提出権の根拠法を意見訴訟と内閣法をこれもそうなんです憲法で言われてない内閣の職務法案の規案と国会への提出これを自民党政権は内閣法の第5条をに、えー、こっそりですね法律案というのを入れ込んでるねだから戦後お、歴代自民党政権というのは、本来だったら日本語憲法をその都度、単内部分を付け足す。あるいは、あ必要ないものは消すと。おいう憲法改正のお、ドイツ基本法が58回の戦後だったと。おいうのと同じように、その都度ですね、憲法改正を国民に、えー、提案し、えー、国会で議論し、全国民参加の徹底的な議論の末に、えー、憲法改正をすべきところを一切しないで、問題を封印したまま、関連法案だけ、このように、古速にも、えー、都合のいいように変えていくという憲法改正あ、憲法違反が常態化しているというのが、自民党政権下の日本なんです。このことは、一番、飯の種として、日本国憲法を飯の種にしている、憲法学者が、最初に、まず、警告しなくちゃいけないんですけど、日本の憲法学者っていうのは、ほとんど、お黙認してる。だから、日本の最高裁と全く同じですよね。最高裁が、歴代自民党政権による日本国憲法の、無視、憲法違反、憲法破壊にを一切、えー、問題にせず、批判もせず、意見判決も出さず、黙認、容認してきたと同じように、憲法学者も一切批判もせず、問題点も指摘もせず、黙って、えー、政党に対して偉そうな抗議を続けてきたということですよね。わいわいしいコレスモンダンス、お茶ですね。シカゴさん、放送中、今日のメインテーマ、リツイートですね。皆さん、こんばんは、お疲れ様です。僕はこれだって、爆笑でしたという。例のあれですね。怒り真治さん。パロディエロですね。相当結果、訂正伝言を正当化するつもりですか。なかなかよくできてますよね。ということです。
、それとアメリカですね、憲法違反が当たり前の無法国家、米国。1つ挙げたんですね1合衆国憲法に規定されている国の借金は議会の権限を無視して政府財務省が国債発行権を独占し民間銀行から莫大な借金をしてきた無法国家米国でアメリカの憲法にはあ国の借金は議会があするというふうに明確にあの書かれてるんですね。日本は一切書かれてないですね。書かれてないから、日本の場合は、関連法案の財政法っていうのを勝手に自民党政権は改正して、えー、政府が国の借金をするんだというのをでっち上げて、既成事実化して、毎年100兆円近い国債を発行し続け、すべてを民間銀行に元受けさせ、えー、元本の支払いと利子の支払いの保証をして、毎年28兆円もの国債費という税金を民間銀行に、えー、垂れ流してる、そのうちの9兆円が利子なんだという現実、そのことすらも国民が知らないということですね。でアメリカの合衆国憲法には第1条、第8節、第2項に明記されてるんですよ。国の借金は議会の権限であると。ただ問題は、アメリカはこの合衆国憲法を完全に無視して、国の借金は政府の財務省が毎年莫大な金額の財務省ボンド、国債を発行して、民間銀行にすべて引き受けさせ、莫大なあ借金を民間銀行からしているという日本と全く同じような状況になっているんです、ね、でそのことの憲法違反であるという指摘が誰も言わないとこういうとんでもないあの無法国家アメリカですねで同じように2つ目アメリカの合衆国憲法に規定されている貨幣の発行は議会の権限であると日本の憲法には、太平発行権はどこを持っているかということは一切書かれていない。でも、歴代自民党政権は、勝手に日銀が、日銀権を発行するんだというふうにでっち上げて、規制事実化してるんですね。で、アメリカは憲法に明確に書かれてるんですけど、これが完全に無視され、えー、1913年に、えー、回収でロシアで国際金融マフィアが陰謀をはく、あのー、図ってですね、えー、ウィリソン大統領を大統領選挙に当選させてそして彼にこの中央銀行設立に関する法案を議会に通過させるというとんでもない謀略によって FRB という 100% ロシアで国際金融マフィアがあ株を持っている 100% 民間銀行をあたかも、えー、連邦制度理事会という連邦という名,も名があるのでみんなあ中央銀行政府が所有している公的な銀行だろうというふうに勘違いするようにこれも、あのー、洗脳ですね FRB これを出来上げたんですねでそのことに対してえー、ロン・ポール大統領候補になった彼なんかは FRB がでっち上げだと解体しろとこういうことを選挙公約の中で言って、えー、かなりの支持を受けたんですけどでも全体から見ればアメリカの二大政府統制の中で、えー、ロン・ポールみたいな異端,異端の候補者がいくら FRB 解体を言ってもほとんど、えー、メディアは無視されてインターネットで広がるだけで、えー、無視され、えー、現在まで来ているということですよねだから3番目、えー、日本と同じようにアメリカはには独立した憲法裁判所が存在しないですねで日本と同じように憲法の番人が存在しないとで日本と同じように法令審査権を唯一与えられているのが連邦最高裁判所ですけど
彼らは日本の最高裁と同じように、えー、アメリカの歴代政権による憲法無視、憲法違反、憲法違反を、憲法破壊を黙認、容認し、憲法破壊に積極的に加担してきたと。日本の最高裁と全く同じですね。アメリカの連邦最高裁判所。なぜならば、憲法裁判所が存在しないと。こういうことです。で4番目。米国の最高裁判事の任命権は大統領が持っているんですですから米国には日本と同じように三権分立の原則は存在しないとで米国の連邦最高裁判事9名の任命権は大統領が持っており、えー、米国には独立した憲法裁判所が存在しないため連邦最高裁判所が憲法の万人をの役割を与えている表向きは日本と全く同じように全く機能していないとなぜならば連邦裁判所判事9名は終身制なんですね任命されれば一生身分は政権によって保障されているということで日本の最高裁と同じように意見訴訟を全て却下するのが主な仕事であるとですから憲法の破壊者だと偽装憲法の番人ですけど実は憲法を破壊してるんだと。こういうことなんですね。だから5番目、米国は最高法規である憲法よりも、キリスト教という宗教が上位に位置する宗教国家なんだなぜ歴代自民、えっ、ー、と、歴代米国大統領は大統領就任式で、最高裁長官に向かって、キリスト教の経典、聖書の上に手を置いて、大統領の任務遂行の誓いを立てるのかと。なぜ歴代米国大統領は、合衆国憲法の上に手を置いて誓いを立てないのかということですよね。世界最強の国である米国の大統領、それで今回、陰謀と、それからインチキな大統領選挙制度によって、大統領選挙にかっこつき勝利したということで、45代、アメリカ大統領に就任したドナルド・トランプ。彼は国の最高法規である合衆国憲法に痴漢ではなくて、数ある宗教の中の一つでしかないキリスト教の聖書に誓うと。で、彼は、リンカーンが170何年前に同じように大統領宣誓式で使った聖書と、それから自分が小学校卒業の時に母親が送ってくれた聖書。この2冊の聖書を夫人が持つと持っている上に左手を置いて右手は最高裁長官これはオバマの時と全く同じ最高裁長官に向かって宣誓するという何なんだとでこれだけでもですねいわゆるアメリカっていうのは憲法よりもキリスト教が上位に位置する宗教国家なんだということがよくわかるんですね。そして、えー、これがいわゆるあの日本とアメリカはあ無法国家であると。共通点は無法国家であると。憲法が全く尊重されず、憲法違反が、あ明白な憲法違反が繰り返されても、誰もそれを批判し、是正するようにしないと。こういうので、えー、無法国家、日本と米国ということですね。で、それから、あ最高権力者、権力者である日本の安倍晋三首相。そして今回、えー、アメリカのカッコ付き第45代大統領に就任したあドナルド・トランプ。この二人は、あ排外。極右、排外主義者、ファシストであるという点で共通しているということなんですね。でまず、日本の安倍ですね、戦前の天皇制軍事独裁体制の復活をもくろむ、極右、排外主義、ファシストであると、日本の安倍晋三首相。日本の安倍晋三首相は、憲法改正の偽,の偽名のもと、日本国憲法を破,壊あ破棄して、戦前の第二の帝国憲法に差し替え、戦後の平和国家、民主国家、平等社会の戦後の日本を
、戦争国家、独裁国家、大格差社会に変貌させようとしてるんだと。だから一方、アメリカのドナルド・トランプ、格好付き、米新大統領が1月20日の大統領就任から今日まで、わずか10日間にの間に、9つの大統領令に署名した内容を見れば、彼は反グローバリズムのパイオニアでも、既存の支配体制を破壊する革命家でもな、でも、全くなく、米国利益第一主義、移民、難民、敵視、イスラム教徒、敵視、女性蔑視、大企業優遇を主張するヒトラーと全く同じポピュリスト、大衆迎合主義者の独裁者なんだと。で彼は米国と世界を戦争と強硬に導く極右排外主義ファシストであるそういう点で、えー、日本の安倍晋三とからアメリカのドナルド・トランプというのはあ戦争と強硬と混乱に、えー、日本と米国と世界を、えー、導く極右排外主義ファシストであるという点で共通している。いうことなんですね、それで、えー、とドナルド・トランプがあ10日の間に署名した大統領令といって、えー、1メキ、メキシコ国境にグレートウォールを作んだと、だから2、オバマケアを撤廃するんだと、3、ISIS 壊滅計画を1ヶ月以内に策定しろと、国土総省に命令したという大統領令。4番、TTP から正式に離脱するんだと。でその代わりに、えー、二国間貿易協定を強要するということで、T、TPP の内容と比べれば、比較にならないほど、アメリカ有利の交渉を強行してくるというのは目に見えたんですよね。ですから、トランプが TPP から離脱したと。いうことだけを捉えて、彼は反グローバリズムのパイオニアだというふうに持ち上げているバカなオピニオンリーダーが結構いますけど、全く間違いなんですね。だから5番目、妊娠中絶を支援する国際団体、ペアレッドフッドへの資金供与中止です。その大統領令に署名した。6番目、中東北アフリカ7カ国。シリア、スーダン、ソマリア、イラク、イラン、リビア、イエメンの出身者及び難民の受け入れ停止。で、こんこえー、同じ、えー、イスラム国だけど、サウジアラビア、トルコ、UAE、えー、からエジプト、インドネシアは除外したんですね。なぜならば、このサウジアラビア、トルコ、UAE、エジプト、インドネシアはアメリカのお友達だなと。こういうことで除外してるんです。だから7番目、カナダからメ,シメキシコ湾への原油パイプラインの建設。これはオバマ政権が建設中止をしてたやつを破棄して、えー、建設しろと。甚大な環境破壊をもたらすんだけど、ドナルド・トランプというのは大企業の利益を優先すると。いうことで環境破壊があろうが関係ないと、あるいはあアメリカ、インディアの原住民の居住地区を縦断するパイプラインによって、えー、環境汚染、あるいは生活破壊がされるということなんか関係ないよというのがあドナルド・トランプの主張なんですね。で、8番目が製造業の手続き簡素化と。そして9番目、入国審査厳格化と。これが現在、えーえー、アメリカに正式な手続きで、えー、難民として、えー、認定され、えー、地元で、まあ、かざかあの家,家とか、飾り道具一切売って、えー、旅費を作って、アメリカの空港に到着した途端、入国できないと。ドナルド・トランプのこの大統領命令で、えー、足止めされ、えー、入国できないという人たちが何百人何千人になっているという大混乱を引き起こしたんですね。ということなんですよ。だから今日のメインテーマですけど日本と米国は2つの点で共通している
ともに無法国家なんだとそれぞれの国の最高法規である憲法が完全に無視され違反され破壊されてそれを誰も是正できない是正しようとしないという無法国家そしてそのトップ2人が安倍晋三とドナルド・トランプまさに極右ファシスト、排外主義、これが権力を握っている。で、彼らが常軌を逸したヒトラー並みの強権で、戦争と強硬と大混乱に日本とアメリカと世界を巻き込んでいる。こういうことですね。そして、えー、っと参考資料として、まあ、これは重要だと思うんですけど、えっと、これだね。ブログ記事。トランプの大統領当選は無効だと。票数で負けたトランプが選挙人数で圧勝したインチキという。これは私が去年の11月21日、杉並からの情報発信です。で、で、えー、その前日にあの放送のメインテーマで取り上げて、11月21日付のブログで発信した。これですね。これは結構重要なことを言ってますので、今貼り付けますね。今日のメインテーマ、これだけでも。完結編です。えっ、ー、と、なんだ、あ、そっか。えっ、ー、と、参考情報ですね。重要関連記事。まあ、行きましたね。これです。ぜひ読んでください。それでシカゴさん、トランプ氏を TPP 条約を保護にしたことをもって、ハングロバリズムの機種と持ち上げるオピニオンリーダーがいるが完全に間違ってるんだと。だから、からコシミズさんとか、あるいは添島さんとか、あるいは植草さんなんかも入るかもしれないですけど、完全に間違ってますよ。えー、ということで、えー、とこの、まあ、ブログの記事ですね、えー、この URL をクリックして読んでいただくと分かるんですけど、ちょっと重要なポイントですね。でなぜ、えー、結局、クリントンの方が290万票、票数多かったんですね。でも、選挙人数の人数では3006対2300ぐらいで、トランプが圧勝しちゃった。これは一体どういう意味があるんですかということで、結局、アメリカの大統領選挙というのは、あ直接選挙ではなくて、いまだ240年前の建国時代の間接選挙制度をずっと維持したインチキなんですね、これね。で、えー、要するに選挙人は選挙人登録をして、二大政党に分けてですね、共和党、あるいは民主党、で選挙人登録をしてそしてまず選挙人を選ぶんですねそしてその選挙人が大統領を選ぶという間接選挙なんですねで今年の4月第1回5月第2回決選投票があるフランスの大統領選挙っていうのはまさに直接選挙で非常に単純で分かりやすいんですね要するに第1回ではあ誰でも履行できるわけですでえーまあ、伝統的に社会党を中心にした左派で予備選挙が行われて、えー、統一左派の統一候補を選ぶとで右派も統一候補を選ぶとでそれ以外の人たちも自由に手を挙げればあ第1回の投票に、えー、立候補できるんですね、4月に。そして 50% 以上を取った人がいなければ、まあ、ほとんどいないんですけど、第2回決選投票で上位2名が、あ決選投票で大統領を選んでいくという非常に
、あの、単純明快で、あの、民を,を反映した制度なんですね。なぜアメリカの大統領選挙は、こんな、あ単純で、えー、明快な選挙制度を採用しないんですかと、240年前の建国当時、13州が独立して、えー、その頃はまは馬車とかです、ね、自動車とか飛行機なんかないですから、馬車で移動する、非常にまあ移動に時間がかかると、あるいは通信がほとんどできないという中で、13州がそれぞれ、えー、代理人を選んで、その代理人が最終的に大統領を選ぶという間接選挙は仕方なかったと思うんですけど、そこから、それから240年経って、これほど交通手段が発達し、通信手段が発達している中でも、相変わらず、えー、間接選挙制度を維持しているというのは、まさに謀略そのものですよ。要するにインチキなんですよ。自分たちが二大政党制というのもインチですけど、自分たち、えー、いわゆるアメリカの支配階級が望む大統領候補しか当選させないというためのからくりなんですよね。で、今回もそのからくりが最大限、その有効性を発揮したということで、えー、一つはこのコ,コミンという、ジェームズ・コミンという FBI の長官なんですね、これ。で彼は元は元共和党員まあ、今もおそらく隠れ共和党員でしょうね、トランプ支持でしょうね、そしてオバマが2013年に長官に任命して、ブッシュ政権時代は司法長官やってたということなんです、それで連邦検事時代はクリントン夫妻の、えー、と献金疑惑を捜査していたという、反クリントンの人間なんですよ。でこれがですね彼が今年の7月に、例のヒラリー・クリントンのいわゆる私的メール事件というものを彼は FBI 長官として捜査してたんですね。で、これはもう完全に、えー、国家犯罪そのものなんですよ。ヒラリー・クリントンが、要するに公式な自分の国務長官としての国務省のーサーバーを使ったメールを使わないで、えー、指摘サーバー、メールサーバーを使って、えー、数万通のメールをやり取りしてたと。こういうことは単なる、えー、偶然じゃなくて、彼女は結局、リビアのカダフィ政権を攻撃して、殺したあ、時に使った、アメリカからあ大量に導入された、反体制、えー、側に導入されたあ兵器を、カダ,フィカダフィを、体制を、カダフィを,カダフィを殺して、カダフィ政権を転覆させたという後にですね、その近代、アメリカから導入した近代兵器を回収して、それを今度はあのアサド、シリア大統領体制を転覆させるために、シリアに転売するという、私的武器、売却ビジネスに彼,彼女は手を染めてただから公式のメールサーバーは使わなかったんですねで彼女は傘下の CIA と共謀して、えー、その莫大な数の近代兵器をシリアの武器商人に引き渡すという私的ビジネスをやってたと。こういうことなんですね。で、その、それを現地で受けてたのが、あ中リビアのアメリカの大使で、彼は、あリビアのトリポリにある、うーえー、警備厳重のおアメリカ大使館からあ離れて、CIA のおピストルぐらいしか持たない、えー、護衛数名を連れて、えー、近くの領事館に移動したと。で、えー、その領事館で何をしたかというと、結局そのおヒラリー・クリントンが指示したあ武器の密売の具体的な商談をするために移動したんですね。で、その途中で反、えー、体制側のお人間たちに見つかって、彼はその場で殺されたと。CIA の
護衛も何人か殺されたと、こういうことなんですね。で、そのことを当然ながら FBI のコーリン長官というのは知ってるわけですよ。でも政治的な理由として、えー、これはあ非常に、えー、不都合なあ出来事だけど、犯罪性はなかったということで、今年の7月、あ去年の7月の段階で、これ以上捜査しないということで、捜査打ち切りを彼は公表してたんですね。でそれが突然、10月の28日、大統領選挙の真っ最中に、彼は突然ですねあ、新しいメールが発見されたんで、ヒラリー・クリントンの私的メール事件を再捜査することを開始しましたという書簡を議会に送ったということを自らリークしたんですね。もう完全にそれで、えー、風向きが変わっちゃったこういうことがあはっきり分かるのがこの私が資料として、えー、このブログの中で、えー、取り上げたあ世論調査の2人ですねヒラリー・クリントンとおそれからトランプの支持率の予案調査、これ、毎日ずっと出てたんですね。で、えー、10月の12日、13日、ヒラリー・クリントンの支持率が 44.4、トランプが 39.1、で差が 5.2 と、でずっとこう1日ごとにあるわけですね、10月。でみんなあ毎日、ヒラリー・クリントンの方が 5.2、5.3、4.7、7.1 ということで、ずっと圧勝してきたんですけど、例のコミー長官のリークがあった10月の28日、これは突然ですね、クリントンが 44.9% ですけど、トランプが 41% になる。その差が 3.9% に縮まるんですね。前日は 5.2%、その前が 5.6 と、5.4、5.4 ということで、急にですね、リーク日をきっかけにして、差の差が縮まってきたということなんですね。で、これは、コーミー FBI 長官の暴力的なリーク情報をもとにして、共和党が全力を持って大統領選挙と同時に行ってた、えー、と上院と下院の国会議員選挙でこれをうまく利用したんですね。そしてこういう結果になって、で、連日その差が縮まってるんですね。3.9 から 3.8 でずっと言って、それで投票の前日ですね、11月の8日。投票日が11月9日ですが、8日は 0.2% まで縮まっちゃったという劇的な変化を、このコーン、FBI 長官がのリークによって起こったんですね。で、ちょうどその頃、10月27日っていうのは、トランプのいわゆるセクハラ問題で、10名以上の女性が顔出し、そして実名を出して、えー、こういう具体的に、えー、セクハラを受けたという告発をしたときで、トランプの支持率が上がるってことはありえないんですよね。まあ、唯一、この、えー、支持率の差が急に縮まったっていうのは、この FBI 長官。コミュ FBI 長官の暴力的なリークをきっかけにして始まっちゃったということです。で、このことの、このことがどういうふうに具体的に影響したかというと、ここで先ほど一番最初に言いましたように、えっと、インチキな選挙制度。選挙人、えっと、選挙人が、あ大統領を選ぶという、間接選挙のインチ規制、えー、それ自体がインチなんですけど
、その選挙人が51ある選挙区の中で、えー、選挙人が1人でも多い候補を獲得したとき、例えばトランプが選挙人が100人いたとすると、51人、トランプ支持が、の選挙人が多いと、51対49だった場合、そこの選挙区の100人の選挙人は、総取りできるんですね、勝った方が。<笑>その結果どういうことになったかというと、あの共和党の支持,支持者が伝統的に多い、保守的な選挙人の数が多いフロリダとかカリフォルニア等々で、えー、あるいは他のところでも、トランプの方があ選挙人を総取りした州が多くなっちゃったんですね。だからニューヨークとかカリフォルニアとか等々、もともと民主党の地盤が強いところはクリントンですけど、他の接戦してた州に関しては、トランプがこの陸上法によって逆転しちゃったということで、総取りしたんですね。その結果、3006人の選挙人をトランプは獲得して、ヒラリーは2300。43人ぐらいしか獲得できないということで、えー、選挙人の数で最終的に、えー、アメリカの大統領が決まりますので。ということなんですね。で、えー、トランプは、あその公民 FBI 長官が7月に、えー、ヒラリー・クリントンの私的メールサーバー事件はの捜査はこれで終了すると。言った際に彼はツイッターでですね、ふざけんなと、ヒラリー・クリントンは国家犯罪者だから逮捕しろと言って、徹底的に公民を批判してたんですよ。でも、おえー、とトランプは大統領を就任した途端ですね、公民を再度 FBI 長官として、えー、再任命したんですね。なぜならば、自分が大統領にかっこつき選ばれたというのは彼の暴力のおかげだと今十分知ってるからですよね。ということです。えー、シカゴさん、両陣営に大,大金を出した者が支配と、ジュリアン・サンジュ、トランプかクリントンか選ぶのはこれらか林業か選ぶのか全くそうですよね、デモクラシーなの。スナーズ・ビンさん。もともと先住民を抹殺してアフリカから奴隷を入れて国し他,他国の民主的に選ばれた政権を転覆させて富を奪うろくでもない国だアメリカの歴史ですね侵略国家アメリカですね、えー、とシカゴさんヒラリー・クリントンが麻薬核兵器含む兵器密室商売イスラエル・アイゼンベルグと組み米国の軍事機密であるソフトウェアを中国へというだからあ彼女がたとえアメリカの大統領になったとしてもこ,これほどの国家犯罪に手を染めているということがああの暴露されているからですね、えー、4年の任期というのは無理でしょうね無理だったじゃないでトランプも4年の、ね、任期どころかおそらく半年で彼はあまず殺されるかあるいはあ自らのスキャンダルで辞職するかあるいは弾劾、議会で弾劾決議を受けて、パククネみたいにですね、やめるかと。えー、とせいぜいまあ半年だと思いますね、私はね。<笑>えっと、砂月さん、犯罪性はなかったと、アメリカ人とイスラエル人以外を殺したのは罪にならないからということで。だから、タルムードの教えですよ。ゴイムを殺しても、罪にはならないと。ご意味の財産を奪っても罪にはならないと。だシカゴさん、推奨も、日本人だけは知らない、この国の重大な真実は、鈴木恵子さんですね。ヒラリー・クリントンは武,武器密売に関与しているとメール問題の真相ですね。そうですね。これですよ、まさに。シカゴさん、リビア使われた兵器をシリアと。リビアをめぐるギャンブルヒラリー・クリントンが戦争を後押しし、破綻国家づくりに関わったりします。デモクラシーなウト
、第三次世界大戦の有料、シカゴさん、新イスラエルのトランプ大統領、中東高派3人の軍事様式に沿え、沿え、沿え、イラン攻撃、連日かということですね。から、吉行さん。我々が望むべき市民革命政権が実行すべき議案と政策は以下の50だろうと。山崎市民革命、ああ、えー、っと、14年5月31日、あ、そうですね。50も、取り上げたんですね。ちょっと、後で見てみます。から、周平さん。ポピュリズムは通常政治や社会の矛盾から、あ亀裂非、非列感による不満、鬱積し、自然発生するのが流れですと。世論が操作されている以上、大衆の判断が麻痺していると。現政権に迎合しているメディアの罪は大きいと。そういうことですよね。だからヒトラーが一番最初に登場したというのはまさにポピュリズムなんですね。あの、第一次世界大戦に敗北した、莫大な賠償金を払わさ,さ,されていると。国内は不況と、経済破綻で、えー、もう生活できないという中で民衆は英雄を求めたということで、えー、ヒトラーは国家社会主義労働者党というナチという国家があって、えー、社会主義があって労働者党といういいとこ取りの政党大衆団体を立ち上げてそれで、えー、当初は当然ながらいわゆる規制の支配体制に反逆するというトランプと同じような手法を取ったわけですよね、そして熱狂的な大衆の支持を得て、えー、力をつけていくと、そしてある段階以上になると逆に体制側の、あるいはロシアイド、国際金融マフィアの援助を受けて、彼は。あのまさに国世界支配階級の手先となって自分の野望を実現するだからトランプも結局最初はあのー、既存の支配体制にを破壊するんだという反逆者のイメージで登場しますけど、えー、殺されないで、えー、それなりの支持を得られれば途中からあ世界支配階級の手先になって、えー、なるんでしょうね。これがポピュリズムなんですね。ということです。吉行さん、重要関連地、トランプの大統領統制は無効と、あこれは先ほど、そうですね、ぜひお読みください。シカゴさん、世界各国の反トランプでの画像、27枚と。250万人です。そうですね。私は,、まあ、私はアメリカ人、アメリカ国政を持っていない日本人ですけど、私はトランプをアメリカ大統領としては認めませんという宣言をすべきでしょうね、アメリカ人というのは誰でもですね、とんでもないよと、あんなの、暴力と、ここからとんでもないインチキな大統領選挙制度によって、えー、彼が45代。アメリカ大統領に当選したってことは、私は絶対に認めないと。こういうふうに、個々人が宣言するべきですね。トランプのマスコミ排除を批判する一方で、橋本安倍のメディア圧力を批判できない。というのだから、橋,橋本なんかも安倍なんかも結局同じですよ。ファシストですよ。えー、排外主義。ファシストです。極右、排外主義、ファシストと同じ穴の無地なんですよ。ポロッケマルさん、お茶ですね。ということです。今日のメインテーマですね。えー、っと、現在何分ですかあ ?64 分18秒ですね。閲覧83名様、計224名様、コメント83件ですね。から吉行さん、NHK ニュースを見ずに、ワイワイニュースライブを見ようと、大手新聞を読まずに、杉並会の情報発信を読もうと、市民革命の現状認識と、山崎市民革命にはいいですね、こういうのをリツイートしていただけと、情報拡散してもらうといい、ありがたいですね、シカゴさん、必見、右翼、左翼の集団主義で、背後は、両陣営支配と作家のイ・グリフィンと。うん彼はなかなかいいですね、グリフィンさんはね
、安定感があって、バランス感があって。えっ、ー、と、今日のトピックスですね。えー、これは全部トランプ関連ですよ、入国規制は違憲と、全米15州都市との司法長官が避難せよということで、アメリカはあのー、50の州が相対的に、えー、自治権を持っていますので、それぞれ、えー、政府を持っているんですね、だから司法長官がいるんですよね。入国規制は違憲と、全米15州都市との司法長官が避難声明ということですね。当然でしょうね。えっ、ー、と。これですね。から入国、米入国停止令、私たちはみんな米国人が反発強まると。これ毎日新聞ですね。トランプ氏の大統領に抗議の声を上げるデモ参加者、ロスアンゼルス空港、空港で、えー、抗議のデモをしてと。が広がっているということですね。はい、これもさっきあれですよね、大統領令で、えー、っと7カ国だけをしあの締め出したんですけどおサウジアラビア、UAE、エジプト、トルコ、インドネシアこの4カ国は除外してるっていうのは何なんだと彼ららしいですよね、彼らしいですよね、自分たちの仲間は除外しませんよ。から3つ目、トランプ大統領30日以内に IS 打倒計画策,策定命じるという、だから結局、IS 相当のために、今まで直接、米軍治療部隊を導入してこなかったシリアにも、直接介入するということで、戦争の拡大なんですね、彼はね。目に見えてますよね。マシュマロさん、コンティニューコネ。正義は国を高くし、罪は民をはじ恥ずかしめると。どうですかそれから、杉並館情報発信ですも、我々ニュースライブも見れます。日刊山崎ですね。あこれは、あーペーパードット、おーこれは何だっけこれはあれですね自動、自動編集してくれてるんですよね、毎日、ありがたいですよね。ということですね。それか、韓国防衛に最大限の軍事力、トランプ、これもそうなんですよ、北朝鮮に対抗すると、核兵器を含む、えー、対、えー、北朝鮮。えー軍事力を、最大限の軍力を活用して、韓国を防衛するという、えー、会談をしたら,らしいんですね。これも一気に緊張を高めるということで、トランプがあだあの大統領になって、ヒラリーが大統領になったら、第三次世界大戦が勃発するんじゃないかということで、よかったよかったというふうに、えー、言ってたオピニオンリーダーが少なからずいたんですけど、これも間違ってますよね。ということで、えー、韓国、北朝鮮との関係もきな臭くなっている。そして彼は、あいわゆるアメリカの核兵器の近代化に、えー、軍事予算を増やすべきだと言ってるんですよね。アイボニエさん、トランプ大統領の難民移民受け入れ停止を受けて、早速280人が入国を拒否ということですね。ひどいね。だから、あ正当な手続きで、えー、米国に移民許可をもらった人たちが、あもう家,家から、家財道具から全部売り払って、旅費を作って、それで飛行機に乗って、
、えー、アメリカの空港に到着した途端、トランプの大統領命令で、入国、うん、拒否されると、どうするんだと,ということですよね、アイブニンさん、お茶2杯ですね。から今日の重要情報、日本が米国と結んだ軍事同盟の背後でも、NATO と同じように破壊工作組織 OPC の人脈がうごめいていると。えー、桜井ジャーナルさんですね。これ、言われる。今日の重要。うごめいて。えー、とトランプも以来も一国道やパペット真っ赤な両手の人間と奥の人はウォールバイトということです。桜井ジャーナルさん、これなかなかいい記事ですよ。アメリカはあ戦争によって大量の難民を作り出すそうなんですね。マッチポンプなんですよね、あいつらね。大量の難民どころか、大量の戦死者を出してきたんですよ。ベトナム戦争、820万、えー、朝鮮戦争、550万人、アフガニスタン侵略戦争、50万人、シリア、イラク、50万人、100万人、膨大な数の死者,死者を出してきたんですよね。から注目情報、安倍首相が天皇のお言葉を日本会議系御用学者、八木ですね。事前えーいえー、色を移していた、生前対メル天皇への反撃を依頼かということで、見てた、これはなかなかのスクープですね、スクープ記事。八木という御用学者に、えー、天皇の8月10日のビデオメッセージの原稿ですね、事前に、政府の方に提出された原稿を八木にですね、見せてたっていうんだね。それで反論を考えさせてた。どういうふうにすればいいのかを、対策を講じさせてた。八木秀次ってですね、これ。とんでもないのですね。だから、パククネがお友達の女性に国家情報を含めて、えー、あるいは指示を受けていたということで、えー、国家反逆罪、あるいは国家あ犯罪で、えー、国民の大批判を受けて、えー、国会で、えー、弾劾決議をされて、えー、3月十何日までに、えー、韓国の憲法裁判所がその弾劾決議が妥当かどうかを判断すると、おそらく妥当だと。いうことで、彼女は否認されると思うんですけど、そのきっかけっていうのが、まさに、えー、民間人に対して、国家機密を、漏洩してたと、えー、いうことなんですね。だからまさにこれそうじゃないですか。安倍が、一民間人の御用学者、八木に、天皇のお言葉をですね、事前に、えー、漏洩し、それで、えー、これに対して、えー、どのように対応したらいいかというのを諮問していたということは、まさに国家犯罪でしょうね。パククネと全く同じじゃないですか。なんで日本は大手マスコミ一切、このことをスルーしている。野党もスルーしているということでしょう、えーと。ドイツのメルケルさんが難民受け入れで、国境、アメリカはドイツに損害賠償を支払うべきだと。ですよね、ということで、今日の月曜日の放送はこれで終わりです。えー、と時間が74分18秒ですね。閲覧82名様、計237名様、コメント100件ですね。えー、たくさんのコメントと、からコンティニーコインとお茶いただきましたね。ありがとうございました。ということで、えー、今日の放送、これで終わりです。また明日でしたら8時前後にですね。今日みたいに、うん、始めたいなというふうにいつも言ってますけどまたよろしければ合流してくださいということですお疲れ様でしたあ角づくりさんたかが独立240年程度の国が先住民を裏切り
迫害し、ならずまの国家が世界の規範にあるとするのがおかしいと、そんな国に、ヨロバ大臣が日米同盟という最初の日本、すごいですよね。配信ありがとうっていうことですね。お疲れ様ですね。えー、碇慎治さんですね。配信ありがとうございます。お吉行さんですね。そこからシカゴさん。形成版。えー、っと、あ、桜井ジャーナルさんですね。ミネアさん、配信ありがとうございました。ということで、えー、またあよろしければ明日、ご用意してくださいということで、お疲れ様でした。終わりです。